చాణక్య న్యూస్ స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఈ నెల తొమ్మిదిన ఆశాపై జరిగిన దాడి ఘటనలో ప్రధాన నిధితులను రిమాండ్ కు తరలింపు మారణాయుధాలు స్వాధీనం ఎస్పీ రమా రాజేశ్వరి మీ చుట్టుపక్కల వారు ఎవరైనా అనుమానంగా ఉన్న వ్యక్తులు కనబడితే ఉందకు డైల్ చేయండి డిఎస్పీ భాస్కర్ మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని వెంకటేశ్వర కాలనీ సమీపంలో శ్రీ హైగ్రీవ స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాస సందర్భంగా గోదాదేవి కళ్యాణం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు గోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ ధనుర్మాసంలో గోదాదేవి నిత్య కళ్యాణం జరుపుకుంటామని ఆయన తెలిపారు ఉదయం ఏడు గంటల నుండి తిరువై పారాయణం జరుగుతుందని భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని ఆయన తెలిపారు మహబూబ్ నగర్ ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు నీలాతుంగస్తన గిరిటది శుద్ధ ముద్యోద్ద గ్రిష్ణం పారాత్వం శతశత శిర సిద్ధ మధ్యాభయంతి సోజిష్టాయాం యా సోజిష్టాయాం సజ నిలగళితం యా బలాత్కృత్త భుంక్తే గోదా తస్మై నమైదమిదం భూయేస్తు అస్తు భూయ ఈరోజు గోదాదేవి రంగనాయకుల కళ్యాణం పురస్కరించుకొని అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ గత ముప్పై రోజులుగా ఈ హైగ్రీవ స్వామి దేవాలయం సన్నిధిలో గోదా రంగనాయకుల వృతాన్ని గురించి తిరుప్పావై పారాయణము గత ముప్పై రోజులుగా జరిగినది ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు పారాయణం చేస్తూ రోజు ఒక పాశనం ద్వారా హారతి ఇస్తూ దాని తాత్పర్యము అర్థాలు ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈరోజు శుభ సందర్భాన ఈ కళ్యాణము గోదా రంగనాయకుల కళ్యాణం జరగడము నిర్ణయించినారు భక్తులు ఆచార్యులు ఈ గోదా రంగనాయకుల కళ్యాణం దేని గురించి చేస్తారంటే గోదాదేవి అత్యంత విష్ణు భక్తురాలు అన్నట్టు విష్ణు చిత్రుని యొక్క కూతురు ఈ విష్ణు చిత్రు యొక్క కూతురు రంగనాయకులను అమితంగా ప్రేమించేది అమితంగా ప్రేమిస్తూ ముప్పై రోజులు ఈ వ్రతము చేసి ముప్పయో రోజు వంగక్కడల్లై మాధవనై అనే పాశురం తర్వాత గోదాదేవి రంగనాయకుని స్వామి సన్నిధిలో ఆమె ఆయనకు ఐక్యమైపోతుంది అందుకని ఈ వ్రతము ప్రతి ఒక్క దే విష్ణు దేవాలయాలలో ఈ కళ్యాణము ఆచరిస్తారు ఈ కళ్యాణం ఆచరించడం వల్ల లోక కళ్యాణమే కాదు అందరికీ సుసంపన్నంగా ఉండగలరని అదే ఉద్దేశంతో ఈ కళ్యాణాన్ని ప్రతి ఆలయాలను ప్రతి ఇంట ప్రతి దేశమంతయు చేసుకుంటారు దాని గురించి ఈరోజు ఈ కళ్యాణము మన హైగ్రి మహబూబ్ నగర్లోని లక్ష్మీ హైగ్రీవ దేవాలయంలో నిర్ణయించడం జరిగినది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఎస్పీ కార్యాలయంలో జిల్లా ఎస్పీ రమారాజేశ్వరి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీన నారాయణపేట మండలం అభంగాపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఆశాపాన్న వ్యక్తిపై అదే గ్రామానికి చెందిన విజయ దాడి చేసి చంపడానికి ప్రయత్నించారని వారిని పట్టుకుని రిమాండ్కు తరలించినట్టు వెల్లడించారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆశాప విజయ్ కుటుంబాల మధ్య గ్రామంలో తగాదులున్నాయని ఈ కారణంగానే విజయ్ ఆశాపను చంపడానికి ప్రయత్నించడం జరిగిందని ఎస్పీ వివరించారు వీరి నుండి మారణాయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు ఈరోజు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఒక కేసుకు సంబంధించినటువంటి నేరస్తులను మేము రిమాండ్కు పంపిస్తున్నాము ఆ కేసు గురించి డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తున్నాను ఈ నెల తొమ్మిది తారీఖు రోజు మరికల్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మనకు ఒకటి ఫిర్యాదు వచ్చింది 
ఫిర్యాదుదారి పేరు వచ్చేసి జక్కంగారి వర్ష ఈమె అభంగాపూర్ విలేజ్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు ప్రకారంగా వర్షకి వర్ష వాళ్ళ ఫాదర్ తమ్ముడు జక్కంగారి ఆశప్ప అలియాస్ అశోక్ అదే ఊరికి చెందినటువంటి వ్యక్తి హైదరాబాద్లో ఉంటాడు మోస్ట్లీ ఆ వ్యక్తి మీదే మరికల్ విలేజ్ దగ్గర మరికల్ విలేజ్ దగ్గర బండి మీద వెళ్ళినప్పుడు గుర్తు తెలియనటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు వచ్చారు వాళ్ళతో పాటు ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు విజయ్ నాగేష్ ఆంజనేయులు విజయ్ నాగేష్ ఆంజనేయులు కొంతమంది గుర్తు తెలియనటువంటి వ్యక్తులతో పాటు అక్కడికి వచ్చి ఆశప్ప మీదే దాడి చేసి చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు అని ఫిర్యాదు ఇస్తే ఆ ఫిర్యాదు మీదే మేము వెంటనే కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ టేకప్ చేశాము అడిషనల్ ఎస్పీ శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు గారు నారాయణపేట డిఎస్పీ శ్రీ శ్రీధర్ గారు లీడర్షిప్లు ఒక స్పెషల్ టీమ్ని తయారు చేసి మరికల్ సిఐ ఎస్ఐ మరికల్ ఎస్ఐ నారాయణపేట్ ఎస్ఐ నార్వా జిల్లా పోలీస్కి సంబంధించినటువంటి క్రైమ్ టీమ్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి చాలా చక్కగా ఈ కేసుని వర్కౌట్ చేస్తూ ఈ కేసుకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిని వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి ఈ యొక్క నేరం ఎలా చేయాలి అనేది వాళ్ళు ఎలా ఆ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అనేది ఎలా చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఈరోజు అభంగాపూర్ ఊరిలోనే ఈ కేసుకి సంబంధించినటువంటి నేరస్తులు అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు పొద్దున మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా స్పెషల్ పార్టీని డిఎస్పీ గారు పంపారు ఇప్పుడు మా కస్టడీలు కొంతమందిని మేము తీసుకున్నాం ఈ యొక్క కేసుకి ముఖ్యంగా ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అభంగాపూర్ విలేజ్లు గత కొన్ని సంవత్సరం నుంచే ఈ కేసులో ఉన్నటువంటి ఇంజోర్డ్ విక్టిమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆశప్ప ఈ ఆశప్ప అనే వ్యక్తి మరియు విజయ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా పాత పక్కలు ఉన్నాయి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో ఒక కేసు జరిగింది ఆ కేసులో అప్పుడు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్స్ మీదే ఆశప్ప వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి విజయ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కొన్ని గొడవలు ఉంటాయి ఆ గొడవలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కేసులో వ్యక్తి మాషప్ప ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పుడు విజయ్ ఇంటి మీదే బాంబ్ వేశారు ఆ బాంబ్ అటాక్లు విజయ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమందికి గాయాలు తగిలినాయి ఆ టైంలో కేసులు కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగినాయి ఆ కేసులో ఆశపాన్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకి పంపడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఈ రెండు కుటుంబాలు మధ్యలో మళ్ళీ పాత కక్షీలు పాత పగలు మనసులు పట్టుకొని గొడవలు జరిగినాయి ఆ టైంలో విజయ్ కుమార్ ఆ ఊరు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు కొన్ని రోజులు బయటనే ఉన్నారు బయట ఉన్నటువంటి కొంతమంది అన్సోషల్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్తో పాటు ఒక కాన్స్పిరసీ లాగే చేసుకొని కంటిన్యూస్గా ఈ ఆశపాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ ఊరు నుంచి బయటకి పోవాలి లేకుండా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం ఏర్పా పార్టిసిపేట్ అవ్వడం జరిగింది అప్పుడు కూడా కేసులు కట్టడం జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు అన్ని కేసెస్లు కూడా సరి అయినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వాళ్ళని జైలుకి పంపడం కూడా జరిగింది ఈ జైలు శిక్షలు ఉన్న ఈ కాలంలో ఈ విజయ్ కుమార్ ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులతో ఒక ఐదుగురు వ్యక్తులతో పాటు పరిచయం చేసుకున్నారు ఆ ఐదుగురు పేర్లు వచ్చేసి సిద్ధార్థ్ ప్రశాంత్ శ్రవణ్ గౌడ్ మణికాంత్ జగన్ గౌడ్ వీళ్ళతో పాటు పరిచయం చేసిన తర్వాత ఈ ఆశపాన్ని అక్కడ నుంచి లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వ్యక్తులతో పాటు ఒక ప్లాన్ లాగా తయారు చేస్తూ కాన్స్పిరసీ చేస్తూ ఆశప ఎంబడే మనుషులను పంపు చేసి అతని ఒకటి మూమెంట్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి ఒక ఇద్దరు మనుషులను కూడా పంపడం జరిగింది తొమ్మిది తారీఖు రోజు మధ్యాహ్నం ఆశప నారాయణపేటకు వచ్చి ఉంటారు నారాయణపేటలో కొంతమందిని కలిసిన తర్వాత తిరిగి హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు మరికల్ దగ్గర ఆశపాది ఒకటి మూమెంట్ ఒబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈ విజయ్ పంపినటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు విజయ్కి వెంటనే ఫోన్ చేసి ఆశప ఇప్పుడు మరికల్ ద్వారా హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నారు అని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే ఆశప ఒక బండిలో అతనితో పాటు సిద్ధార్థ్ ప్రశాంత్ శ్రవణ్ గౌడ్ మణికాంత్ వీళ్ళిద్దరిని తీసుకొచ్చి ముందే పంపించినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో నాగేష్ ఆంజనేయులు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా వెపన్స్ ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరికీ కూడా కత్తిలు ఇచ్చారు విజయ్ దగ్గర ఒక పిస్టల్ పెట్టుకున్నారు 
మరికల్ శివారులు చాయ్ తాగడానికి ఆశప ఎప్పుడైతే బండి ఆపారో ఆ సమయంలో వీళ్ళు వెంటనే బండి నుంచి దిగి ఆశప మీదే దాడి చేశారు ఆ టైంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వెంటనే ఆ దాడి ఇంకా జరగకుండా ఆపడం జరిగింది వెంటనే పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మేము హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశాము ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కొరకు హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్ళాము అదే రోజు మాకు వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మీదే కేసు రిజిస్టర్ చేశాము ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారంగా మాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క నేర కార్యక్రమం అనేది ప్యూర్లీ పాత కక్షిలు మనుషులు పట్టుకొని ఆ పర్సనల్ గ్రజెస్తో పాటు పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఈ యొక్క సమయంలో ఆ ఊర్లో ఒక ఆధిపత్య పోర్ అనేది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎప్పుడో ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా తీసుకొని ఈ టైంలో అతన్ని లేకుండా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో విజయ్ అతను ఇతర అక్యూస్ట్లతో పాటు కాన్స్పిరసీ చేసి ఈ యొక్క నేర కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు వీళ్ళందరినీ కూడా మేము ఈరోజు కస్టడీలు తీసుకున్నాము జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కు పంపిస్తున్నాము ఈరోజు మన దగ్గర కస్టడీలు ఉన్నటువంటి పేర్లు నేను చదువుతాను దీనికి మెయిన్ అక్యూస్ట్ వచ్చేసి విజయ్ కుమార్ బి విజయ్ కుమార్ ఇతను అభంగాపూర్కి చెందినటువంటి మనిషి కానీ దాదాపు హైదరాబాద్లోనే ఉంటారు ఊర్లో ఉంటారు ఆ రోజు ఆ నేర కార్యక్రమం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరికలకు రావడం జరిగింది రెండో వ్యక్తి వచ్చేసి ప్రశాంత్ ఇతను కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంటాడు మణికాంత్ శ్రవణ్ గౌడ్ కిచ్చి నగేష్ ఆంజనేయులు సుభాష్ రావ్ లింగప్ప సంజీవ్ రవికుమార్ ప్రవీణ్ వీళ్ళ వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు మన కస్టడీలు ఉన్నారు ఇంకొక ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రం పోల్కంపల్లికి చెందినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు హైదరాబాద్కి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి ముగ్గురు మన కస్టడీకి రావట్లేదు మన టీమ్స్ ఆల్రెడీ వర్కౌట్ చేస్తున్నారు త్వరగానే వాళ్ళని మేము కస్టడీలో తీసుకుంటాం ఈ యొక్క కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా ఇప్పటివరకు మేము మూడు హంటింగ్ నైఫ్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది ఒక పిస్టల్ దాంట్లో నాలుగు రౌండ్స్ ఉండేది అది కూడా సీజ్ చేశాము ఈ నేర కార్యక్రమానికి వాడినటువంటి రెండు బండిలు కూడా సీజ్ చేశాము ఒకటి కార్ ఈ కార్ విజయ్ వాడినటువంటి కార్ ఇది అట్లనే ఆంజనేయులు వాడినటువంటి ఆ సీబీజీ మోటార్ సైకిల్ని కూడా మేము కస్టడీలో తీసుకున్నాం ఈ ఒక్క కేసుని చాలా త్వరగానే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ మంచి టీమ్స్ను డిప్లాయ్ చేస్తూ మంచి రికవరీ చేస్తూ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అరెస్ట్ చేసినందుకు డిఎస్పి నారాయణపేట శ్రీధర్ సిఐ మరికల్ ఇఫ్తికార్ అహ్మద్ ఎస్ఐ నార్వా ఎస్ఐ మరికల్ ఎస్ఐ నారాయణపేట్ అడిషన్ ఎస్పీ గారు ఎస్పీ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ క్రైమ్ టీమ్ వీళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఈ వెపన్ వాడలేదు కానీ మేము మాకు తెలిసినది ఏంటంటే అతను వాడుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో తీసుకెళ్ళారు కానీ వాడలేకపోయారు అది స్టక్ అయిపోయింది కాబట్టి కత్తిలు వాడారు ఇప్పుడు ఆ ఊరికి చెందినటువంటి వీళ్ళ కులంకి సంబంధించినటువంటి మనుషుల్ని వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కానీ డైరెక్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే ఇప్పటివరకు ఏం లేదు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా పట్టణ ప్రజలు తమ సొంత గ్రామాలకు వెళ్లేటప్పుడు తమ ఇంటికి తాళాలు వేసి జాగ్రత్త వహించి వెళ్లాలని పట్టణ టౌన్ డిఎస్పీ భాస్కర్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి పండుగకు తమ సొంత గ్రామాలకు వెళ్లేవారు విలువైన వస్తువులు ఆభరణాలు డబ్బు బ్యాంకు లాకర్లు అమర్చి వెళ్లాలని అప్పుడు పక్కింటి వారికి తప్పకుండా సమాచారం ఇవ్వాలని టౌన్ డిఎస్పీ తెలిపారు మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎవరైనా అనుమానం ఉన్న వ్యక్తులు కనబడితే వెంటనే డైల్ హండ్రెడ్ ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలని ఆయన తెలిపారు పోలీస్ సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని ప్రజలకు సంక్రాంతి మరియు భోగి శుభాకాంక్ష తెలియజేస్తున్నాను ఈ సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గ్రామాలకు వెళ్తున్న ప్రజలు తమ ఇండ్లకు ఇంట్లో ఎలాంటి విలువైన వస్తువులు కానీ ఆభరణాలు కానీ డబ్బులను కానీ ఉంచకుండా బ్యాంకులో లాకర్లలో కానీ లేకపోతే వారు వెళ్ళేటప్పుడు వారు తీ వాళ్ళ వెంట తీసుకొని వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే లాక్ వేసి వెళ్ళేటప్పుడు అది లాక్ వేసి నన్ను ఇల్లుని ఈజీగా బయట నుంచి బయట వ్యక్తులు తెలియకుండా తగు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే పక్క ఇంటి వారికి సమాచారము నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ వారికి సమాచారం ఇస్తే మేము ఆ కన్సర్న్ ఏరియాలో పెట్రోలింగు మరియు బీట్స్ను పంపించి నేరాలు జరగకుండా రాత్రిపూట కానీ పగటిపూట కానీ దొంగతనం జరగకుండా నివారించడకు తోడ్పడుతుంది అలాగే ఎవరైనా అనుమానస్తుల వ్యక్తులు సంచరిస్తున్నట్టు కొత్త వ్యక్తులు తమ 
పంతాల్లో తిరుగుతున్నట్టుగా తెలిస్తే ఇమీడియట్లీగా హండ్రెడ్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ సేలకు మా నెంబర్లకు చేస్తే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళని అనుమానితని అదుపులో తీసుకుని ప్రశ్నిస్తే ఫర్దర్ నేరాలు జరగకుండా కాపాడతాయి కాబట్టి ప్రజలందరూ మాకు సహకరించి సమాచారాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను ఈ నెల తొమ్మిదిన ఆశాపై జరిగిన దాడి ఘటనలో ప్రధాన నిందితులను రిమాండ్కు తరలింపు మారణాయుధాలు స్వాధీనం ఎస్పీ రమా రాజేశ్వరి మీ చుట్టుపక్కల వారు ఎవరైనా అనుమానంగా ఉన్న వ్యక్తులు కనబడితే ఉందకు డయల్ చేయండి డిఎస్పి భాస్కర్ ఇవి ఇవాళ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉన్నాడు ఛానల్ క్యాన్ న్యూస్ ప్రతి దృశ్యం ప్రజల కోసం ఈ బుల్టెన్ మీరు తిరిగి చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో ఛానల్ క్యాన్ న్యూస్ పేజ్ తెలివని టైప్ చేసి వీక్షించి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్తే